Hello Tiga Squad, Jeffrey speaking here. Pada 16 Oktober 2018, Huawei telah melancarkan telefon terbaru mereka iaitu Mate 20 series dan slogan yang digunakan ialah A Higher Intelligence is Coming. Bagi pendapat saya, Higher Intelligence yang dimaksudkan oleh Huawei ialah SOC yang digunakan. Untuk info you guys, Mate 20 series merupakan telefon pintar pertama Huawei yang menggunakan SOC Kirin 980. Jadi, apakah yang hebat sangat tentang Kirin 980? Ia merupakan SOC pertama di dunia yang menggunakan 7 nanometer architecture. Ia merupakan SOC pertama di dunia yang mempunyai dual MPU ataupun Neural Processing Unit untuk AI. Ia merupakan SOC pertama di dunia yang menggunakan Cortex A76 CPU. Ia merupakan SOC pertama di dunia yang menggunakan Mali G76 GPU dan banyak lagi fitur yang lain. Mate 20 series mempunyai empat model iaitu Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X dan akhir sekali Porsche Design Mate 20 RS. Dari segi harga, Mate 20 ialah 2799, Mate 20 Pro ialah 3599 dan Mate 20 X ialah 3199. Kesemua model ni akan masuk ke Malaysia dengan spesifikasi 6 GB RAM dengan 128 GB storan. Mate 20 mempunyai LCD screen sebesar 6.53 inci dengan resolusi Full HD. Manakala Mate 20 Pro mempunyai curved OLED screen sebesar 6.39 inci dengan resolusi 2K. Selain itu, terdapat in-screen fingerprint untuk Mate 20 Pro dan mempunyai teknologi Dynamic Pressure Sensing dan unlock speednya adalah 30% lebih laju. Satu pengumuman yang mengejut dari Huawei ialah pengenalan storage media standard yang baru iaitu Nano Memory Card. Saiznya adalah 45% lebih kecil berbanding dengan micro SD card. Mate 20 dan Mate 20 Pro mempunyai dual speakers namun salah satu speakersnya berkongsi tempat dengan USB Type-C jadi you guys tidak akan nampak lubang speakers di bahagian bawah telefon. Dari segi IP rating, Mate 20 Pro ialah IP68 manakala Mate 20 ialah IP53. Permukaan kaca belakang mempunyai hyper optical pattern. Mengikut Huawei, ia akan menjadikan telefon lebih mudah dipegang, cap jari tidak mudah dilihat dan kaca lebih kukuh. Kapasiti bateri untuk Mate 20 Pro telah meningkat sebanyak 5%, manakala Mate 20 pula masih lagi sama jika dibandingkan dengan Mate 10 series. Tapi, apa yang hebat tentang Mate 20 series ialah Huawei Supercharge yang mempunyai 40 watt output. Mengikut Huawei, kapasiti bateri akan meningkat ke 70% selepas dicas 30 minit. Mate 20 series juga menampung wireless reverse charging. Maksudnya, you guys boleh anggap uh, Mate 20 series ni sebagai wireless power bank. Jadi, kalau you guys letak Mate 20 Pro dengan iPhone XS bersebelahan, iPhone XS dapat dicas tanpa wayar. Dari segi spesifikasi kamera, Mate 20 dan Mate 20 Pro memang sangat impresif. Kedua-duanya mempunyai tiga lensa iaitu ultra wide, wide dan telephoto. Satu lagi fitur kamera yang sangat hebat ialah kebolehannya untuk mengambil gambar makro. Meiko Huawei ia dapat ambil gambar sedekat 2.5 cm. Dari segi OS, Mate 20 series datang dengan Android Pie dengan kulit EMUI 9. Apa yang hebat tentang EMUI ini ialah gesture navigation. Kalau swipe left atau right, ia akan balik ke previous page. Kalau swipe up, ia akan balik ke home. Kalau swipe up dan hold, ia akan pergi ke task manager. Jadi itulah preview untuk Mate 20 dan Mate 20 Pro. Secara peribadi, saya paling suka kameranya kerana saya dapat ambil gambar dalam tiga sudut iaitu ultra wide, wide dan telephoto. Sensor yang digunakan pun lebih besar jika dibandingkan dengan telefon yang lain seperti iPhone XS dan juga Galaxy Note 9. Tetapi saya ingin tahu juga apakah fitur yang menarik perhatian you guys. Sila komen di bawah. And I'll see you guys in the next video. Ciao!